fase 4 não foi a melhor de todas as fases do SEMI, né? Mas ela teve cenas pós-crédito, casca grossa, boas pra caramba, né? Algumas são completamente inúteis, mas tem outras mega importantes. É Doutor Estranho indo pra uma aventura no multiverso, Miss Marvel trocando de lugar com a Capitã Marvel, Hércules Star Fox entrando no CM, preparação do terreno pros Thunderbolts e por aí vai, tem muita coisa bacana. Vem comigo pra saber quais são as melhores cenas pós-crédito da fase 4 do CM. Vamos lá. Renan Trunks, Peter aqui. A Marvel quase nunca decepciona com as cenas de podcast do Semi. Quase nunca. E na fase 4 não foi diferente. Sim, rolaram decepções, como né, qualquer fase. Até nas fases boas também teve decepção. Teve cena que não precisava ser pós-crédito, vocês sabem disso. Mas mesmo assim, eu reuni agora aqui pra vocês o que, que eu acho que foram as melhores cenas pós-crédito dos filmes e séries da fase 4 do SEM. Então já vai o alerta de spoiler pra quem não viu os filmes e séries, beleza? Não vai reclamar depois. Outra parada legal de avisar é que não são todas as cenas pós-crédito que eu coloquei nesse vídeo. Só as que eu considerei as melhores, né? Porque senão ia ser muita cena. No caso das cenas pós-crédito das séries, eu só coloquei as dos últimos episódios de cada temporada. Então bora para de rolês e partir logo pra pista. Mas só depois de você se inscrever no canal, você tá inscrito. Galera, esse é um canal noticioso de cultura pop, como um todo. A gente fala de tudo, de séries, de filmes, super heróis, quadrinhos, animes. A gente gosta disso. Você é inscrito aqui com o sininho, você recebe só a notificação. Vai pipocar no teu celular, no teu browser aí, você vai ver. Porra, peraí, essa notícia aqui é bacana, quero ver. Não, essa notícia não me interessei, não vou ver. Beleza, mas pelo menos tá sempre noticiado, né? Tá aqui embaixo. Toca e ativa o sininho. Valeu, galera. Peter apagado das fotos da escola, Homem-Aranha sem volta pra casa. Essa cena é interessante porque ela só foi lançada na versão estendida do Homem-Aranha sem volta pra casa, né? Não sei se vocês viram isso no cinema. Na real não tem nada demais. Só tem aquela cena na escola da galera falando sobre a graduação e aparecendo uma série de fotos e vídeos da turminha. Mas pra quem prestar atenção, essa cena mostra uma parada importante. Todas as fotos e vídeos que essa cena mostra são de eventos que o Peter tava presente. Mas como a magia do Doutor Estranho apagou ele da mente de geral, ele de alguma forma era cortado do conteúdo. Tem até uma foto onde o Peter Parker tá lá, literalmente junto da galera. Mas tinha um pombo tampando a cara dele. Pode não significar nada, mas também pode ser uma pista de que não é impossível o povo recuperar as memórias de que todo mundo tem, né, sobre o Peter Parker. Quem sabe isso pode ser uma pista de como é que vai ser o plot do Homem-Aranha 4 com Tom Holland, né? Jake Lockley entra em cena, Cavaleiro da Lua. Essa cena é top porque mostra que a terceira personalidade do Cavaleiro da Lua realmente existe no semi. O Jake Lockley tá ali e ainda é associado ao Conchure, mesmo que depois do Steve Grant e do Mark Spector pularem fora. Essa cena não dá nenhum gancho bombástico, mas mostra que não é a última vez que a gente viu o Cavaleiro da Lua. O cara vai voltar sim de alguma forma no futuro. Mônica recrutada pelo Nick Fury, WandaVision. Bom, nessa cena a gente tem a Mônica Rambo encontrando uma Skrull disfarçada e basicamente sendo recrutada pelo Nick Fury. Pra quem não lembra, ok? O Nick Fury tá junto dos Skrulls numa base espacial. Essa cena deixa claro que a Mônica vai voltar também no futuro. Lógico, voltar no passado não dá. A gente já sabe que ela vai voltar em The Marvels, beleza. Mas essa cena em específico pode indicar que ela pode fazer uma aparição em Invasão Secreta também. Se ligou nisso? Agora é só esperar pra ver se isso confirma, né? Jane Foster no Valhalla, Thor, Amor e Trovão. O filme deixou a desejar, mas a Thor Jane Foster foi maneira pra caramba, né? Igual nos quadrinhos. Infelizmente, ela morreu, mas isso não quer dizer que é o fim da personagem. Presta atenção. Por quê? Essa cena pós-crédito mostra a Jane indo pro Valhalla. Quem acompanha os quadrinhos sabe que a Jane Foster, depois de virar Thor e morrer, ela ressuscita como Valkyria. Então essa cena, porra, galera, dá uma pista gigante pra gente que a mesma coisa pode acontecer com a Jane do CM. Anota, a Jane Foster vai voltar. Blade e o Cavaleiro Negro, Eternos. A última cena pós-crédito de Eternos chamou a atenção por ser praticamente a primeira aparição do Blade. Pois é, você notou isso? Fora que tem a espada do Cavaleiro Negro que vai ser usada pelo Dane Whitman. O Blade não aparece ali pessoalmente, mas ouvir a voz do cara já deu aquele gostinho de quero mais. Pô, o Blade é casca grossa. Aí justamente por causa disso essa cena meio que vira um gancho pro filme do Blade. Será que Cavaleiro do Lua vai estar tá no filme? Shang-Chi e os Vingadores. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Aqui a gente tem o Shang-Chi e a Kate se encontrando com o Ong, Bruce Banner e a Capitã Marvel para discutir sobre os Dez Anéis. Essa cena veio para mostrar que os Dez Anéis ainda vão ser bem importantes para as próximas histórias. É um artefato muito importante dentro do, da Marvel como um todo, né? A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser essa importância, mas vai ser importante. Mas tem rumores aparecendo aí dizendo que o Shang-Chi vai ser muito importante para os eventos de Vingadores 
Dinastia Kang. Se isso for verdade, provavelmente tem a ver com os Dez Anéis. Então essa cena pós-crédito está na nossa cara. Seria um grande gancho para Dinastia Kang e a gente nem sabia. Venom no CM, Homem-Aranha sem volta para casa. Essa cena foi top pra caramba, isso que eu mais gostei. Mas ao mesmo tempo foi broxante, percebe? Por quê? Porque o primeiro vislumbre do crossover entre o Sam e o, e o universo da Sony no Sem Volta Pra Casa, na verdade, aconteceu na cena pós-crédito do Venom 2. Rolou um crossover, foi só ali naquela cena. Quando o Venom foi transportado pro universo do Sam e viu o Peter do Tom Holland na televisão, a gente tava ali na expectativa do Venom aparecer no filme do Miran também. Bom, aconteceu na cena pós-crédito. Pena que isso aconteceu para ser uma cena engraçada, uma cena rápida que termina com o Ed Brock e o Venom se transportando de volta pro universo deles. Aquilo foi sacastrado. Foi muita falta de sacanagem com a gente. Eles foram transportados sem sequer ter encontrado o Homem-Aranha lá. Porra, galera! Mas o que dá uma esperança de que essa cena tem um mínimo de importância é que quando eles são transportados de volta, um pedacinho, a gosminha do simbionte fica para trás. Porra, isso é maneiro. Isso abre muitos horizontes. Isso pode significar que o Venom ainda pode aparecer no semi... Tem que aparecer. Tá lá, o Venom tá lá. Quem sabe em número é 4, né? Kamala Khan e Carol Danvers trocam de lugar. Miss Marvel. Aqui a gente tem a Miss Marvel trocando de lugar com a Carol Danvers. Simplesmente do nada. Puf, né? Acabou, né? Essa cena é um gancho pra The Marvels, que vai reunir a Carol Danvers, a Kamala Khan e a Monica Rambeau. A gente não sabe por quê, mas o filme desse trio aí deve explicar por que as duas trocaram de lugar. A gente espera que esse filme desse trio explique isso pra gente, é o mínimo, né? E parece que isso vai ser um elemento, né? Um, um pilar. Então essa cena serviu bem pra gente fazer a ligação entre a série e o filme. Viúva Negra vs Gavião Arqueiro. Viúva Negra. Essa cena aqui cumpriu bem o propósito dela de muitas maneiras. A gente vê a Helena Belobo visitando o túmulo da Natasha. Quando a Valentina Alegre de Fontaine aparece, ela simplesmente mete um caô dizendo que quem matou a Viúva Negra foi o Clint Barton. Isso foi um baita de um gancho pra série do Gavião Arqueiro. Essa é uma ótima cena pós-crédito. Primeiro porque dá um gancho pra uma série que ainda tá na fase 4 do CM. Como também prepara terreno pro futuro dos filmes do Thunderbolts. Percebeu isso? Principalmente agora que a gente sabe que a Helena vai fazer parte da equipe. A Helena tá lá, basicamente é líder dos Thunderbolts. Pelo menos é o que a gente tem visto nas imagens, né? Fora que continua o plot da Val, que tinha começado lá na série do Falcão e Soldado Invernal. Sharon Carter é a Power Broker. Falcão e Soldado Invernal. E falando na série, essa cena pós-crédito também deu um gancho monstro pro futuro desse núcleo do Sam. Com a Sharon Carter voltando pra ser depois dos eventos da série. Só que aqui, galera, a gente tem a confirmação de que ela é o Power Broker. Isso mostra que ela vai ser um mega vilão pra algum futuro filme do Sam. Tem gente apostando em Armor Wars, Thunderbolts, né? Capitão América, Nova Ordem Mundial. Eu apostaria no filme do Capitão América, ok? Minhas fichas. Eu realmente aposto minhas fichas que a Sharon Carter ainda vai dar muito trabalho pro Sam e pro Bucky. A chegada do Hércules, Thor, Amor e Trovão. Bom, o futuro do Thor no CM agora tá incerto. A gente não sabe se o ator vai continuar. Ele disse que né, tem que ter uma abordagem diferente. Mas essa cena podcast deu uma brecha pra pelo menos um quebra-pau monstro que vai rolar com o Deus Trovão. Porra, galera. Que porrada da boa. Isso tem que acontecer, né? Não pode ser tipo Adão Negro e Capitão Marvel, né? Tem que acontecer. Mas por que eu tô falando isso? Porque a cena mostra simplesmente o Zeus enviando o Hércules atrás do Thor. O Hércules nos quadrinhos, galera, ele chega até a ser membro dos Vingadores. Então se o Hércules deu as caras finalmente, ele pode virar um personagem recorrente do CM. Isso fora que vai ser maneiro demais, ver uma briga entre o Thor e o Hércules. Eles quebram o pau direto nas revistas em quadrinhos. E é para o duro também. A chegada do Star Fox, Eternos. Outro personagem mega importante que deu as caras no podcast foi o Eros. O Star Fox, o irmão boa pinta do Thanos. Né? É conhecido como irmão Boa Pinto do Thanos. Bom, o cara apareceu junto do Pip e o Troll pra ajudar os Eternos a resgatar a galera que foi capturada pelos Celestiais. Essa cena tem tudo pra ser um gancho pra um possível Eternos 2 ou coisa parecida. Porra, a gente espera que Eternos 2 tenha o Eros. O problema é que a gente ainda não sabe pra que caminho isso tá indo, né? Já que nenhum filme ou série anunciado por enquanto parece que vai continuar aquela trama dos Eternos. A esperança de que Eternos 2 aconteça ainda tá por aí. Tá pairando no ar, Loves in the Air. Mas independente disso, essa cena é maneira demais, mesmo que não aconteça. Wanda e o Dark Hole, Wanda Vision. Aqui a gente vê a Wanda vivendo isolada, né, de geral. Tá lá toda completamente isolada, enquanto ela estuda mais dinheiro do Dark Hole. Ela tá isolada estudando Dark Hole. E no meio desse processo, ela escuta a voz dos filhos dela. Essa cena é um gancho óbvio pra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Foi um gancho muito bem feito, por sinal. E com um timing perfeito, né? Porque a gente tinha até data pro filme do Doutor Estranho. Então, porra, aí pôs a gente bem naquele momento. Inclusive, isso é algo que faltou na maioria das cenas de podcast da fase 4. Timing, galera. Não teve time a maioria dos podcasts. Time pra dar essa impressão de que as cenas cumpriram o propósito delas. Senão fica muito jogada, aleatório. 
O pós-crédito de WandaVision com certeza fez isso. O legado do T'Challa, Pantera Negra, Wakanda para sempre. Essa cena é emocionante demais, por isso está nessa lista, né? De certa forma, ela também foi bem importante para o futuro do Pantera Negra. Aqui a gente vê a Shuri conhecendo o filho do T'Challa com a Nakia, chamado de Tussan. Mas depois de um pouco mais de conversa, o garoto revela que o verdadeiro nome dele, o nome Wakandano dele, também é T'Challa igual ao pai. Isso foi muito top, porque foi uma forma de mostrar que o legado do personagem está vivo, né? O legado do T'Challa continue. Da mesma forma que o legado do Chadwick Boseman, né? Saudoso. Fora que no futuro o filho do T'Challa pode ser o novo Pantera Negra sucedendo a Shuri. Pode ter o mesmo nome, né? Então acho que justamente com essa cena a gente tem a sensação de que a gente vai ter o Pantera Negra de volta com o T'Challa. Nem que seja o filho do T'Challa clássico, né? Clea e a treta do multiverso. Multiverso da loucura. E pra finalizar a gente tem o pós-crédito do Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E essa cena aqui simplesmente introduz, apresenta pra gente a Clea. E também dá um baita de um gancho para a participação do Doutor Estranho, no que pode ser o clímax da saga do multiverso. Total, o ápice do multiverso. O Doutor Estranho e a Claire vão juntos no que parece, ok, ser uma aventura para salvar o multiverso de uma treta cabulosa. E isso com certeza deve levar para a participação desses dois personagens no Vingadores de Dinastia Kang ou Vingadores de Guerra Secreta. Eles são muito importantes, pode anotar. Vão ser pilares. Ou um ou outro. Ou os dois, ok? Por que não, né? Por causa disso, essa cena pode ser talvez a mais importante cena pós-crédito da fase 4 e a mais importante da saga do multiverso até agora. Qual dessas cenas é a mais importante? Comenta aqui embaixo. Qual que você gostou mais? Qual que você não gostou? Ou não tem nenhuma que você gostou? Comenta aqui. Comentem. E toca aqui, se inscreve no canal. Você gosta de vídeos assim, conversando sobre quadrinhos, sobre o CM, Marvel, DC, animes, séries, cinema. Pô, então esse é o canal pra você. Pra gente sempre, sempre se comunicar todos os dias. Rumo ao infinito e além. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!